。行了，我不为难你了。那边有个集装箱，你去那边躲雨吧。你不早说。你也没早问啊。你别哭了，我出去还不行吗？快点！知道了。你也睡不着呀，嗯，我也睡不着。天快亮了，雨停了，我们出去玩吧。新鲜啊，丢丢，我们去探险吧。走，这边。丢丢，下面有艘小船，走，我们去玩。垃圾人怎么又是你啊？你怎么阴魂不散的？女神经，是你阴魂不散好吧？你到底要干嘛呀你？我要上这个船玩会儿，你下来。凭什么呀？我再给你加五千。行，你有钱你厉害，请吧。
，这山，这水，这月色，好舒服啊！教训教训你，对你成长不利。拉齐人，你干嘛？你把我拉回去。女神经。拉齐人，哎，你别走。拉齐人，丢丢天电话你怎么不接呢？怎么了？有人失踪了，大旺哥正发动大家一起找呢。我就寻思着找你一起啊。谁失踪了？一个女人和一条狗。哦，被我推狐狸了。啊？邱总，这划船也是一门技术活
，你得左边一下，右边一下，而且得用的力气差不多，它才会往前走。你要是只在一边滑的话，那船能不打转吗？你滑？不行，累死我了，我这屁股。啊，哎呀。哎，邱总，你说我们俩现在有没有那种岁月静好的意思啊？你倒挺有心情。哎，哎。请你坐着，坐着，我来。哎呀，等等，坐好了啊。你个女神，他说什么？女神？女神经，真有你。被传染了吧？啊！邱总，喝口热水去去寒气。我承认。那天刚下完大雨，夜黑风高，又在大山里荒郊野湖的。当时的背景、环境还有情绪都不太正常，在那种特殊情况下，我确实有失考虑了。你说谁情绪不大正常？我。我告诉你，就你的行为，我完全可以告你一个谋杀未遂。大姐，我是那天晚上被你吓到了，我属于正当防卫，好不好？你。你真是个女，方文初，你是不是太过分了？你知不知道他是谁啊？谁啊？他是我的客人，是彭会长推荐过来考察投资的邱总，邱峰。那咱们的投资计划不会失败了吧？别胡说。方文初，我现在正式对你的危险行为做出严肃的处理。最近几天，你停下手头所有的工作，呃，结合我们保水招商引资的整体计划，陪同秋风女士进行实地考察。另外，要支付她所有的费用。没那必要。方
抱歉，彭书记，贵地的环境背景尤其人文素养，和我们集团的投资兴趣及意向严重不符，甚至让我感到特别的讨厌。告辞。秋，慢走不送啊，回来再收拾你。秋风，秋风，你跟他生什么气啊？秋风，秋风。我什么都不想说了，我现在就最后一个要求。你说什么要求？把你家的茶叶拿十斤给我。十斤？我付钱。我们家的茶树每年也就产三五斤茶叶，到哪去给你拿十斤茶叶？我办公室还有一些，我现在上去给你拿，你等我。说来也奇怪哈、啊，我们这周边也没有人种茶树，但不知道怎么回事，我们家院子里呢就长出一棵，嗯、呃，可能是什么鸟衔来的种子吧。我爱人呢，没事给他浇浇水，他倒是长得很快，而且每年啊，我们都会重新扦插几棵茶树，然后学着去炒茶，慢慢的，我们一家人也就习惯了喝茶。你也说了，这边没有人种茶树，那鸟总得衔种子吧？它从哪儿衔来的？呃，那你敢说我们这一片大山里面没有几棵野生的茶树啊？那鸟就认识那棵极品茶树，然后就衔过来种在你家院子里。你这是在编故事？犯得着跟你编故事吗？我跟你说的都是真的。我还找了农科院的专家来我们这边考察过。他们说啊，我们这的土壤是呈弱酸性，而且含有大量的矿物质，非常的适合茶树的种植。种出来的茶叶味道很独特，会非常好喝。哎，秋子，你那么喜欢喝我们家的茶叶，要不然你就投点钱，在我们这边搞一个茶园的试点，怎么样？我还爱吃红烧肉呢，我就得开个养猪场呢。那也不是不可以啊。我们的钱从来不投事业。那你们的钱干嘛？种在地底下，等着长出钱来。我们的钱只投概念。概念？哎，我是文学系的，我不懂你们那一套，我也不知道什么概念，但我只知道一点：理念。邱总，那你路上注意安全，我们山区欢迎你再来。好，拜拜。嗯。凭眼中风景，任此地荒芜。我于青山两不负，作此绿野山居图。也不知道我心中的风景，在谁的眼中才能看到。彭书记，没想到我们这么快又见面了。我冷静了一下，还是想找你聊聊。你是对来我们这儿投资，又有了什么新的想法吗？我觉得你们这儿自然风光的基础是挺好的，可以开展旅游业，而且还可以和政策挂钩，挺不错的。嗯，发展旅游产业，进行绿色经济的转型，也正是我们政府所倡导的，这非常好。倒也没那么容易，我建议你们先关停污染企业，不然乌烟瘴气的，谁肯来投资？邱总。那我可不可以这样理解？只要我把我这儿所有的污染企业关停了，那么你们就愿意来我们这儿投资？是这意思，尤其是那垃圾人的矿山。我跟你说，认真的，只要你们有来这儿投资的意向，也愿意在这个关键的节点上加入到我们乡村振兴的发展当中，那么我确实可以考虑你的想法。那我就没问题。好。我还有个事儿
，你把那张照片给我。什么照片？就是你用手机给我拍那张照片啊，我很喜欢。加个微信吧，你发我。哦，那张照片啊，我删了。你为什么删我照片啊？我想着刚刚一别，也许我们俩不会再有见面的机会了。那我留着那张照片干什么呢？再说了。我在手机里留着你一个女孩子的照片，也不太合适吧？这么不会聊天？人家都把话放在那儿了啊！只要我把你们家矿一关，投资马上就进来。你说我是信还是不信啊？你信他个鬼！我跟你说啊，我跟他的仇算是结下了。我就不明白了，你们俩又不认识，哪来那么大的过节、啊？那有些人他天生就是不对付，我跟他就是这种人。你看着吧，这女的不是个富二代，就是官二代。这我就明白了，二代相见，分外眼红嘛。这彭会长找这女的来，肯定就是没安好心。哎，下水的时候啊，这特别的茫然。但是我又一想，那一刻的茫然，不就是我当了代理书记以后的真实写照吗？你让我引资，我明知道不可为，却要把它当做一个希望去尝试。他说要投资，我明知道是假，却要信以为真。那是因为啊，我心中有一个信念：青山不负我，我不负青山。不管是对山、对水，还是对人，我想我只要足够的真诚，就一定能去改变。我不管你怎么想啊，反正我跟你说，没到时候不准占我们家的矿。我还想着我爸能多挖点银子出来，兴许一高兴发我点工钱。我还能回北京做事呢。你这个先放一边不说啊，但是我帮你想了另外一点和出路。你说你现在反正滞留在山区，哪儿也去不了，不如我就给你办一个返乡创业的手续，镇上呢有优抚的政策，你呢到我文化站来工作，可别再打我主意了啊！到我文化站工作不好吗？你是学传媒的，专业也对口，不可能。我现在连你都争取不来，你还让我招商引资？引什么资啊？我知道，你的梦想在远方，那回家乡创业就不行了吗？难道就不能有一个好的机会了吗？现在我们山区正面临着新的变革，就需要新的血液、新的思想，这不正是我们新青年大展拳脚的机会吗？是，可是你说这文化站的工作，文通都比我合适啊。哦，我没有想让他留下来的意思啊，我说清楚啊。这个我早就想过了，只要你肯留下来，他文彤绝对也会留下来。哎，后续的工作我都帮你想好了啊，我向上面申请一部分的资金，你组织一些人把茶树铺满了，这说不定是个大的机会。不是这种杂活，你能不找钱小泉他们呀？干嘛老揪着我不放呢？我现在都快烦死了。你知道下这个大雨，虽然没有造成泥石流，但肯定是有积水的。我爸现在正火大着呢，我哪有空管你的事儿啊
就是嘛，我们山区是不产茶的，怎么突然有了你口中的吉云茶树呢？<笑>茶倒是好茶，就像那一派好山水，就是可惜了，镇子上已经不成样子了，江边外围的风景，特别的不错。哦，我本来想在那儿多待几天的，谁知道又碰上那个彭叔旺，尴尬死了。我都没心情了。这彭叔旺呢，倒是挺有趣啊。嗯，他是挺有趣的，而且还很睿智。哦。更难得的是，他很有情怀。很难得见你赞赏一个人啊。我只是觉得有点可惜，满怀着青山绿水，却要面对。如果能挖过来为我所用，那就好了。是啊，谋事先谋人，要是没有好的人手啊。这再好的项目，也难拓展。是啊，彭叔。喂，彭书记。哦，方便方便。好的好的。好，那您等我回复。他要来回访，让我跟您确定时间。嘿，您要不方便的话，我招待他一下。哎呀，算了吧，还是一起，不能总麻烦你吧。再说呢，来而不往，非礼也。赵哥，哟，欢子，你怎么来了？嗯，赵哥，我能到你这儿来上班吗？当然可以啊，谁能比得上你啊？啊。我书读的少，你别忽悠我。卖房子这活，业务一学就会，剩下的全是这张嘴皮子。你们女生呢，在这行又更有优势了。那挣得多吗？挣不挣得多，得看市场。你看，咱们店今年最好的业务员拿到四五十个呢。这么多呀、啊？如果你真来，我给你介绍最好的房源。但是呢，你也知道。我们做中介的呀，没日没夜的，很辛苦的。我们刚认识的时候，我不就在路边摆摊卖烧烤吗？我不怕辛苦，我啥苦都能吃。就冲你这股劲，肯定行。什么时候上班？越快越好。小陈来了，哎，赵旺哥啊，你干啥呢？炒茶呢？炒茶呢？你闻闻，这刚炒出来茶叶香不香？嗯，真香。哎，嗯，小叶子和阿婆呢？他们去城里了。这段时间我工作忙，没时间照看孩子，就让我妈带着孩子去城里住一段时间。哎，小陈。啊，你想不想去大城市见识见识？那得看多大的城市啊！国际大都市，省城。省城？嗯、我做梦都想去。先帮我把那箱酒搬上车。啊。段哥，你以前不是不喝酒吗？现在当了书记，怎么开始整箱整箱喝了？这酒不是喝的，是来用的。你到底还想不想去大城市了呀？想，你赶紧搬上车。哎，你快点，大王哥。啊、哦。大王哥。哎，你把酒放在后备箱不就完了吗？抱着干什么？有段山路不好走，这么贵的酒别再给他添碎了。还挺细心啊，<笑>拿好了，记好时间，哎、我们出发。计时。
你当书记可真好。哪好了？就以前吧，我觉得这些当官的呀，离我们特别远。你看现在，你就在我眼前，还给我当司机。我说小泉，你说的话，总是让我不知道该怎么接。大王哥，我可跟你说个事儿啊。就过节那会儿，那几个大老板又聚在一起赌博了，输赢可大了呢。这事你不管，管，早晚都得管。哎，难呐。我爹可跟我说了，这个毒瘾和烟瘾最难戒。他没钱，所以他不赌博。可是他心里苦啊，他就成天的抽烟。大王哥，我记得你以前可是抽烟的呀。戒了，戒了，你用啥方法戒的？回头我教教我爹。你说你爹都一把年纪了，你让他戒什么烟啊？何必呢？你是不知道，我特别讨厌这个烟的味道，闻铜也不喜欢。每一次他去我家的时候，只要我爹一抽烟，他都捂住鼻子。你说你到底是因为你爹呢，还是因为闻铜啊？我我我都会啊，那个烟呢，盒子上都写了，抽烟有害健康。咱们俩还是聊点别的吧。我就是想问你怎么把烟戒了，你都不跟我说。我怎么跟你说啊？我的方法不一定适合别人。你越不说，我就越想知道。不是我心里堵得慌。你嫂子走了以后呢，我就把烟戒了。这个方法。的确不适合我爹，他好像从来不想我娘。你觉得呢？来，诸位，来吃瓜吃瓜，来，吃这个小西瓜。来来来，吃瓜吃瓜，来来。光顾着吃，说正事儿啊！说来说去啊，无非就两点：第一，大家还要不要在一起继续干？第二，怎么干？不都说了吗？注册咱们自己的公司，拍咱们自己创作的剧本。他们的意思是，咱们要不要给方总打个电话？我说的话不管用是吧？那我们一起。跟他视频会议一下吧。嗨，兄弟姐妹们！嗨，好了好了。哎，放大制片，你在。挖石头啊！看样子你好像已经完全回归现实了。挖石头得带我们大家一起啊！对呀、啊。唐木叔，我跟你说啊，你团队现在吃住全是我供着呢啊！起开，起开，起开！我们现在都已经商量的差不多了，就等你表态呢。我看你们状态都挺好的嘛，像打了鸡血一样。说说你的想法啊！我当然是无条件支持你们了。关键是你得回来呀。我现在不是在矿上回不去吗？不过你们有需要的话，我会立马回去的。您是有金山银山啊，您说的轻巧。事实上哪儿那么容易啊？就我这儿，少一厨子我都干不下去。能不能少说几句啊？一边去。得嘞。我觉得杨子说的有道理，你们有需要的时候，我一定会赶回去的，好吗？大家都没意见了吧？嗯。那就先注册公司，大家先给公司起一个响亮霸气的名字，好吧？就起名字这个事儿吧，我觉得就应该叫北极。什么意思？我我回来的有点早。你说呀。我的意思就是说啊，名字不如就叫北京摇啊摇传媒公司，怎么样？我觉得挺好的。别听他了，什么破名字呀？我要叫佳佳，是不是就得叫佳雅佳传媒有限公司啊？
认真点，行不行？别闹了。我起名字，确实是个麻烦事儿。要不我们找一个专门起名的公司？你们又是编剧又是导演的，连给自家公司起名都这么费劲吗？哎，我这儿有个好名字。既然这个公司是我们兄弟姐妹一起开的，那就要同袍，怎么样？妙啊！岂曰无衣，与子同袍。岂曰无衣，与子同泽；岂曰无衣，与子同长。这会儿又都来劲了，那就这样吧。别这样，关键是你满意不满意？没什么满意不满意的，就这么定吧。我说我刚才那么深情的以你之名，您都不满意，这千里之外随便起名你就满意了啊？嗯，怎么的？方梦初，你把你那身份证、照片还有信息都发过来啊，我好去注册。你当法人跟大股东，剩下的我们就自己定了啊。好嘞，好嘞。坏了，重名了，注册不了，亲不亲？你为什么这么开心、啊？我，你知不知道我们多不容易？你没有那么不容易吧？加两个字就好了吗？加呀，我看你能加出什么来。我加的就是那个。说呀。经经什么那个？正式同袍，大妈，现在干事不都加这两个字吗？这两个字的意思就是说呀，他好啊，就好啊。嗯，这倒是没重名的。我觉得杨子起的这个名字挺好的，你就相信他一回吧。定。好，那你们继续开会，我去搬块石头，给咱们整点后备基础。行，走你们。拜拜，加油加油，拜拜。杨二同学，方梦初刚才对我的提议那可是十分的认可。怎么着，是不是考虑考虑给哥们儿一个副总什么的呀？你不就起一破名儿吗？最多给你挂一编外当个狗头军师。就是因为喜欢你，真当我多爱跟你们玩儿似的。小陈啊，总共用了多长时间？两个小时四十八分二十三秒。嗯，还可以，不到三个小时。大王哥，以前啊，我觉得我永远都走不出大山，可没想到现在省城离我们这么近。对呀、啊，仅仅是不到三个小时的路程，为什么差距就这么大呢？彭书记，邱总，就方梦初那个女神，注意言辞。邱总，这么快又见面了。这位，你好，你好，我们在湖边见过。钱小泉，我助手。嗯，你好，在院里是吧？对。你们镇上是不是发不出工资了？出门在外的不给人换套衣服？人不可貌相啊，邱总。来。哎，秋风。彭叔，啊，你好，会长，欢迎啊，请坐，您先，啊，来，走，没事没事，你不用管我，我坐这儿行，挺舒服的。彭会长，我们山区一直以来呢，自然基础啊，还是挺不错的，这一点你应该是最清楚的吧？<笑>那后来呢，我们山区呢，为了经济的发展，开始制厂开矿，确实让一部分人先富了起来。也让我们山区的自然环境呢遭到了一定的破坏。我们山区政府啊，痛定思痛，下定决心啊，要将绿水青山与乡村振兴牢牢地结合在一块儿，提出了要将污染企业向绿色产业转型这一说法。但是说法归说法啊，具体落实的方案呢，真的是让我们想破了脑袋。而在这个最关键的时刻，秋风秋总他出现了。彭书记，您怎么说起前情来了？我只是在陈述我们山区的实际情况，那是为了以后我们能够有更加紧密的合作。现在我说说重点吧，重点就是
，邱总给我们提供了一个绝佳的概念，要把我们宝水镇打造成一个旅游景点和度假胜地，用旅游产业来促进和带动山区企业的全面转型，是吧，邱总？的坚持，留在这个城市，即便成为你的影子。我用力的奔跑，背影越来越小，含着眼泪却带着微笑。时间重复着昨日的忧伤，让我不停的坚强，又不停。熟悉又陌生的地方，我是否应该留下来，还是独自离开？我们一起回到那梦想的地方，就像过去的我们有无限的力量，穿过黑夜飞到那灿烂的故乡，希望在明天。去翱翔，我一再的隐藏，记忆中的忧伤，无法忘记你的模样。我厌倦了伪装，所以有些疯狂，就算还有一点的希望，一天又一天，一年又一年，无奈。失败，所有的悲哀走开、啊。我们一起回到那梦想的地方，就像过去的我们有无限的力量，穿过黑夜飞到那灿烂的故乡，希望在明天，青春在远方，一起翱翔。记忆中的忧伤，无法忘记你的。